Você já ouviu falar no projeto Open Maker para todos? Então nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que nós temos feito aqui nesse Espaço Maker. Eu me chamo Nicolas Augusto e eu conheci o Open Maker em 2020, quando o Márcio ele tinha me chamado. Ele me apresentou alguns projetos e fez algumas aulas para mim e para um amigo meu, para o Eduardo. Eu sou o Márcio Coba, coordenador de projetos aqui desse Espaço Maker e também fundador da ONG Dispensado dos Apriscos. Esse espaço aqui do Open Maker surgiu no ano de 2019 e foi em 2022 que a gente abriu uma ONG para auxiliar a gente a fazer a captação de recursos, porque até o dia de hoje a gente sempre atuou de maneira voluntária, oferecendo serviços para as comunidades que estão no entorno do Open Maker e também atendendo as pessoas pelos canais do YouTube, produzindo conteúdos com licenças abertas Creative Commons. Quer dizer que as pessoas podem fazer cópia dos nossos conteúdos, inclusive criar obras derivadas. E essa é uma maneira de garantir que o direito à educação esteja acessível a todas as pessoas. Meu nome é Jaime e eu sou responsável no Open Maker pela manutenção e também pelo Clube de Cultura Maker. O Clube de Cultura Maker acontece semanalmente, é, de modo gratuito, e lá a gente faz projetos, uh, sejam eles manuais, podem ser também eletrônicos. A gente faz diversos tipos de coisa. Poder receber ajuda das pessoas com esses projetos e também ajudar as outras pessoas a fazer os seus projetos em si. Aqueles que eles têm em mente, porém têm dificuldade e não conseguem fazer sozinho. Eu acho bem divertido esse lado do Open Maker, onde as pessoas podem se ajudar para poder criar os seus projetos. É uma coisa que desde que eu cheguei aqui, desde a época que o Márcio me apresentou o Open Maker, é o que mais me interessou no Open Maker. Eu sou o Marlon, Marlon Guimarães Líbano, tenho 19 anos. É... Conheci o Open Maker numa época difícil da minha vida. Estava passando por problemas familiares absurdos, assim. Aí que um, um amigo, não posso falar amigo, né? Um irmão, Nicolas, também participante da staff, me apresentou o projeto. Aí eu, que eu realmente me encontrei aqui com a música, me encontrei com a tecnologia. Atualmente, as minhas principais funções aqui no Paymaker é poder fazer oficinas ensinar coisas para as pessoas que vêm para o Paymaker ou para as pessoas que já estão no Paymaker junto com os outros oficineiros. Também eu ajudo a criar vídeos para o YouTube, eu ajudo os jovens a fazer os vídeos. Também ajudo o pessoal de músicas a fazer covers de algumas músicas que eles recomendam ou até mesmo tocar as músicas que eles criam ou que eu crio. Sou oficineiro, sou criador de conteúdo, sou um maker, logicamente. Como oficineiro, dou mais aulas de músicas, tecnologia envolvendo Arduino, programação no, no geral e robótica, música, violão, guitarra. Eu também sou parte da equipe de música, é, eu sou o baterista dela, né, geralmente. A gente sempre tá tocando aí, postando as músicas no canal. Essas músicas todas com licenças abertas para as pessoas poderem criar sua própria versão, criarem covers com total liberdade. Eu faço a arte e o design para os posts da comunidade. Eu sou responsável também pela parte da divulgação nas redes sociais para as pessoas criarem os posts. Eu também sou responsável por algumas oficinas do Open Maker, incluindo também a de criação de jogos, as oficinas de bateria de música, de programação em Arduino. oficinas de Libras no Paymaker para incluir outras pessoas. Eu também dou uma oficina para ensinar as pessoas a tocar em ukulele. E todo mundo pode vir participar do projeto no sábado. Caso alguma pessoa queira vir gravar aqui, basta entrar em contato conosco que nós vamos convidar tudo para podermos gravar isso. responsável pela parte da impressão 3D aqui no Open Make. Como vocês podem ver aqui a gente tem uma Estela 2 que a gente disponibiliza ela para o público e qualquer um pode usar. E a gente, se vocês quiserem utilizar, a gente dá uma assistência para vocês 
Eu ajudo a gravar alguns vídeos de tutoriais e eu também participo de algumas oficinas, por exemplo, uh, as oficinas de costura. Outra oficina que eu participei foi a oficina de tear, e eu mesma já produzi um vídeo sobre isso. Foi em ensinar que eu me encontrei, já dei oficina de violão, de teclado, piano, Scratch, Scratch Jr. Nessa semana mesmo, a gente deve estar atingindo 5 mil inscritos no YouTube, contando com mais de 300 mil visualizações ao longo do último ano. A gente também criou um site e nele a gente disponibilizou diversos conteúdos sobre tecnologia, ciências, artes e música. São centenas de conteúdos que você pode acessar gratuitamente. E as nossas atividades têm se mantido por mão de obra voluntária por todos esses anos, inclusive contando com o apoio financeiro de algumas pessoas que têm nos auxiliado com doações. Meu nome é Patrícia, eu sou responsável financeira da ONG Dispensado dos Apriscos. Eu atuo na parte administrativa e financeira há mais de 20 anos em empresas. A minha função no projeto é atuar na área financeira, a gente contabilizou na nossa planilha orçamentária todos os custos previstos para o próximo ano, inclusive os materiais que a gente vai precisar para ministrar nas oficinas, como também o investimento em mão de obra de pessoas que têm se voluntariado por tantos anos aqui no Open Maker e também por jovens que estão à procura do seu primeiro emprego ou de oportunidades de trabalho. Sou produtor musical, sou guitarrista, violonista, Agora também eu sou auxiliar administrativo do Open Maker e dá um dispensado dos apriscos. O intuito é ajudar os jovens e crianças aqui da região a se profissionalizarem, a se sociabilizarem. E esse espaço em que nós nos reunimos é um espaço de convivência, um espaço de aprendizagem. Nós oferecemos cursos, treinamentos. Eu aprendi a costurar aqui no Open Maker. Mas quando eu cheguei aqui eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha noção nenhuma musical. Logo fui adquirindo né, com o Márcio, Márcio Coba. Eu consigo falar que eu consigo ensinar. Eu tenho, tenho preparo para ensinar também. Para o ano que vem, eu espero realmente conseguir aprender mais para ensinar mais. E, e assim, consequentemente. Porque o meu, meu plano mesmo é ensinar para que outros possam ensinar também. Meu nome é Dudu e eu sou produtor audiovisual daqui do Pimica. Venha participar das nossas oficinas gratuitas aos domingos às 4 horas. Tchau! Tchau.